ഇങ്ങനെ ഒരു അധ്യായം പറയേണ്ടി വന്നുവല്ലോ അതോർത്ത് എനിക്ക് കുറച്ചൊന്നുമല്ല സങ്കടം പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ പല അപ്രിയ സംഭവങ്ങളും ചേർന്നതാണല്ലോ ജീവിതം ആത്മകഥയാവുമ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്ന് കരുതി അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാനും ആവില്ല പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ വിവാഹിതനായി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതിരുന്നാൽ അത് അസത്യമാവുമല്ലോ കൗമാരപ്രായക്കാരായ നിരവധി കുട്ടികൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് അവരെ കാണുമ്പോൾ ആ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ വിവാഹിതനായല്ലോ എന്നോർത്ത് സ്വയം സഹതാപം തോന്നാറുണ്ട് എൻ്റെ ഗതി അവർക്കുണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സന്തോഷവും തോന്നാറുണ്ട് ഇത്ര ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള വിവാഹം അതിനെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരു കാരണവും കാണുന്നില്ല എൻ്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെയാണ് അച്ഛനും മറ്റു മുതിർന്നവരും കൂടി എൻ്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ വിവരമറിഞ്ഞത് രസം തോന്നി നല്ല ഉടുപ്പുകൾ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സദ്യ വിരുന്നുകാരും നേരം പോക്കുകളും പിന്നെ എന്നും കൂടെ കളിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരി രാജ്കോട്ടിൽ നിന്നും നൂറ്റിയിരുപത് മൈൽ അകലെയുള്ള പോർബന്ദറിൽ വച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ വിവാഹം കുതിരവണ്ടിയിൽ നാലഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്ര ആ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വണ്ടി തകിടം മറിഞ്ഞു അച്ഛന് സാരമായ മുറിവുകൾ പറ്റി തലയിലും മറ്റുമുള്ള മുറിവുകൾ വെച്ചു കെട്ടി തീരെ അവശനായാണ് കാബ ഗാന്ധി മകന്റെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ആകപ്പാടെയുള്ള ഉത്സാഹവും ആവേശവും അച്ഛന് പറ്റിയ അപകടം എന്നെ അത്രയൊന്നും അലോസരപ്പെടുത്തിയില്ല എന്തായാലും വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചടങ്ങുകളെല്ലാം മുറ തെറ്റാതെ ഭംഗിയായി തന്നെ നടന്നു നവവധുവിൻ്റെ മുൻപിൽ എന്തു പറയണം എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നെല്ലാം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയമ്മ എന്നെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അവളെയും അവളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെയും കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ചിരിക്കണം വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഓരോരുത്തരും പെരുമാറുക അവനവൻ്റെ ജന്മവാസനയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെ സംഭവിച്ചു ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും അകൽച്ചയും അപരിചിതത്വവും ഒന്നും ഏറെ നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്തു ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തെയും കുടുംബ ജീവിതത്തെയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചില ലഘുലേഖകൾ ആ കാലത്ത് ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി അതിൽ പല നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളും സൂചനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യയോട് എന്നെന്നും വിശ്വസ്തത പുലർത്തണമെന്ന് അതിൽ വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ നന്നായി പതിയുകയും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിലും സത്യത്തെ പ്രതി തീവ്രമായ അഭിനിവേശം സ്വതവേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കളവ് കാണിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സന്ദർഭം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ചെറുപ്രായത്തിലും ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിഷ്കർഷ പാലിച്ചിരുന്നു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തണം അതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം വിശ്വസ്തത പുലർത്തേണ്ടവരാണ് ആ ഒരു ധാരണയും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം മുതലേ ഉറച്ചിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഭർത്താവെന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ അവകാശമായാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ അവളുടെ മേൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ അതിനൊന്നും നിന്നു തരുന്ന ആളായിരുന്നില്ല കസ്തൂർബായ് എൻ്റെ നിയന്ത്രണം കൂടുന്തോറും അവൾ കൂടുതലായി തന്നിഷ്ടം കാട്ടാൻ തുടങ്ങി അവളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക ആ കാലത്തെ ഞങ്ങളുടെ പതിവായിരുന്നു എൻ്റെ സമ്മതം കൂടാതെ അവൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതും ചങ്ങാതിമാരുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതും എനിക്ക് പൊറുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ദേഷ്യപ്പെടലുകളും തികച്ചും അനാവശ്യമായിരുന്നില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവളെന്നെ ധിക്കരിക്കുകയായിരുന്നില്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു തൻ്റേതായ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവൾ എൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ വഴക്കും വക്കാണവുമായിരുന്നുവെന്ന് ധരിക്കരുത് കസ്തൂർബായിയെ ഒരു ആദർശ പത്നിയായി വാർത്തെടുക്കുവാനുള്ള എൻ്റെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അതെല്ലാം എല്ലാ വിധത്തിലും അവൾ പരിശുദ്ധയായിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും എപ്പോഴും പരസ്പരം ഇണങ്ങിയിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ മോഹങ്ങൾ കസ്തൂർബായിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എഴുത്തും വായനയും അവൾ വശമാക്കിയിരുന്നില്ല ഒരു സാധാരണ നാടൻ പെൺകുട്ടി മടി കൂടാതെ എല്ലാ വീട്ടുപണികളും എടുക്കും പഠിപ്പിലുള്ള എൻ്റെ താല്പര്യം അവളെ ഒട്ടും സ്വാധീനിച്ചില്ല ഭർത്താവിനോടൊപ്പം താനും പഠിച്ചു വളരണമെന്ന മോഹം തെല്ലുപോലും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തൊക്കെയായാലും ഞാൻ കസ്തൂർബായിയെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ അവളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു രാത്രിയാകാനും അവളെ എനിക്ക് മാത്രമായി കിട്ടാനും ഞാൻ വെമ്പലോടെ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു
ഒട്ടൊന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം കഴിയുക എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ നാട്ടുനടപ്പ് അതുകൊണ്ട് അധികം നാളുകൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പറയാൻ വയ്യ മാത്രമല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സായതോടെ ഞാൻ ഉപരിപഠനത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്തു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് അപ്പോഴും ഏറെ നാൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടായില്ല കാരണം എൻ്റെ ജോലി തിരക്ക് തന്നെ ബോംബെയിലും രാജ്കോട്ടിലുമായി മാറി മാറി എനിക്ക് താമസിക്കേണ്ടി വന്നു അധികം താമസിയാതെ എൻ്റെ വക്കീൽ പണിയുടെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഞാൻ യാത്ര പുറപ്പെടുകയും ചെയ